హాయ్ స్టూడెంట్స్ లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఫంక్షన్స్ అండ్ ఇట్స్ ప్రాపర్టీస్ చూసాం సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుందాం రికర్షన్ అనే కాన్సెప్ట్కి రికర్షన్ అంటే ఏంటి సో మనం నిన్న చెప్పుకున్న క్లాస్లో ఫంక్షన్లో ప్రాపర్టీస్ చాలా ఉన్నాయి అందులో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఫ ఫంక్షన్ ప్రాపర్టీగా మనం రికర్షన్ చెప్పుకున్నాం సో రికర్షన్ అంటే ఏంటంటే ఏ ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఏ ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సో దానికి అదే మనకి ఫంక్షన్ అనేది కాల్ చేసుకుంటుంది అంటే ఏ ఫంక్షన్లో అయితే ఉన్నామో అదే ఫంక్షన్ కాల్ చేసుకునే ప్రాసెస్ని మనం రికర్షన్ అంటున్నాం సో ఏ ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ కాల్ రికర్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నెంబర్ తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ మనం మ్యాథమెటిక్స్లో ఎలా అయితే చేస్తామో అలానే సేమ్ ఇక్కడ కూడా మనం మ్యాథమెటికల్గా చేస్తాం అదే మ్యాథమెటికల్ అప్లికేషన్కి మనం ప్రోగ్రామ్ రాయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ నెంబర్ ఫైవ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ అనేది ఒక నెంబర్ తీసుకుంటే మనం ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో ఫ్యాక్టోరియల్ సింబల్గా మనం దీన్ని తీసుకుంటాం మ్యాథమెటిక్స్లో సో ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ మీన్స్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ సో అంటే ఎన్ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ వన్ మనం ఏదైతే నెంబర్ తీసుకున్నామో ఇది ఎన్ అయితే ఎన్ మైనస్ వన్ వరకు మనం ట్రావెల్ చేస్తూ వెళ్తాం అప్ టు వన్ సో జీరో నుంచి మనం ఇంకా క్యాల్కులేట్ చేయం బికాస్ జీరో అనే వరకు వెళ్ళింది అంటే ఈ అప్లికేషన్ మొత్తం ఫెయిల్ అవుతుంది సో ఫైవ్ నుంచి వన్ వరకు మనం అంటే ఎన్ నుంచి ఎన్ మైనస్ వన్ చేసుకుంటూ అలా వన్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు మనం ఫ్యాక్టోరియల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ త్రీ ఇంటూ టూ టూ ఇంటూ వన్ అలా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ జర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ జర్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ టూ జర్ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ అనేది మనకి టోటల్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఫైవ్ ఫ్యాక్టోరియల్కి రిజల్ట్ వన్ ట్వంటీ వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం దీనికి ఒక అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం సీలో ఆ సీలో వచ్చిన ప్రోగ్రామ్తో మనం ఈ వన్ ట్వంటీ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ రిజల్ట్ని మనం ప్రింట్ చేయాలి సో ఆ రిజల్ట్ ప్రింట్ చేయాలి అంటే మనం యూజ్ చేసే కాన్సెప్ట్ రికర్షన్ రికర్షన్ మీన్స్ ఇక్కడ మనం తీసుకున్న వాల్యూ ఓన్లీ ఎన్ ఆ ఎన్ నుంచి మనం ఏం చేస్తామంటే ఎన్ మైనస్ వన్ నెంబర్ చేసుకుంటూ మనం ఏ ఫంక్షన్లో అయితే ఉన్నామో అదే ఫంక్షన్ రికర్షన్ని ఎక్కువ సార్లు రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాం అప్ టు వన్ సో ఇక్కడ ఫైవ్ తీసుకుంటే ఫైవ్ టైమ్స్ చేస్తున్నాం అదే టెన్ తీసుకుంటే టెన్ ఇంటూ నైన్ ఇంటూ ఎయిట్ ఇంటూ సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ ఇంటూ వన్ అక్కడ టెన్ టైమ్స్ వస్తుంది సో ఇక్కడ హౌ మెనీ టైమ్స్ వీ కాల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎన్నిసార్లు అయినా కూడా మనం కాలింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ చేస్తూ ఉంటాం సో అక్కడ తీసుకునే టాపిక్ రికర్షన్ సో ఇక్కడ రికర్షన్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నాను ఈ రికర్షన్ ప్రోగ్రామ్లో ఫస్ట్ యాజ్ యూజువల్గా మనం ఎస్టీడీ ఐవో డాట్ హెచ్ కోనియో డాట్ హెచ్ అనే టూ హెడర్ ఫైల్స్ని ఇన్క్లూడ్ చేసుకున్నాం తర్వాత ఇక్కడ మనం ముందుగా కంపైలర్కి చెప్తున్నాం మేము రికర్షన్ అనే ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నాము దానికి ఒక పెరామీటర్ పంపిస్తున్నాము అని చెప్పి సో ఇక్కడ ఇదేంటి అంటే ఫంక్షన్ రిటర్న్ టైప్ మనం ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్లో చెప్పుకున్నాం ఫంక్షన్ రిటర్న్ టైప్ ఫంక్షన్ నేమ్ అండ్ పెరామీటర్స్ లిస్ట్ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం అలా క్రియేట్ చేస్తాం సో ఇక్కడ ఫంక్షన్ రిటర్న్ టైప్లో మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ వాయిడ్ ఫంక్షన్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ నాన్ వాయిడ్ ఫంక్షన్స్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ని మనం తీసుకుంటాం వాయిడ్ ఫంక్షన్స్ అంటే మనకి ఎటువంటి వాల్యూస్ రిటర్న్ చేయవు నాన్ వాయిడ్ ఫంక్షన్స్ అంటే మనకి ఏదైనా ఒక వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి అనుకోండి ఆ ఫంక్షన్ నుంచి బ్యాక్ మనం నాన్ వాయిడ్ ఫంక్షన్స్గా తీసుకుంటాం సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తున్నాను ఏ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తున్నాను అంటే ఇంటీజర్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ నేను తీసుకున్న ఫంక్షన్ రిటర్న్ టైప్ వచ్చి ఇంటీజర్ వాయిడ్ ఫంక్షన్స్ ఎటువంటి వాల్యూస్ రిటర్న్ చేయదు కాబట్టి దానికి వాయిడ్ అనే కీవర్డే తీసుకుంటాం నాన్ వాయిడ్ ఫంక్షన్ వాల్యూస్ని రిటర్న్ చేస్తుంది కాబట్టి ఏ ఫంక్షన్ ఏ వాల్యూ అయితే రిటర్న్ చేస్తుందో ఆ డేటా టైప్ని మనం ఇక్కడ ఫంక్షన్ రిటర్న్ టైప్గా తీసుకోవడం జరిగింది సో ఇది ఫంక్షన్కి మనం తీసుకున్న డిక్లరేషన్ నెక్స్ట్ వాయిడ్ మెయిన్ ఇక్కడ నుంచి మనకి మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ లాజిక్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో నేను తీసుకున్న వేరియబుల్స్ ఏమిటి అంటే ఎన్ కామ ఎఫ్వి నేను టూ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాను ఎన్ ఈస్ ఫర్ నార్మల్ మనం ఒక వాల్యూ ఎంటర్ చేసుకోవడం కోసం ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కోసం ఎఫ్వి మీరు ఏ వేరియబుల్ తీసుకున్నా మీనింగ్ఫుల్గా మనం వేరియబు
ampersand means address of the n ee n ane memory allocation edaithe undo n ane memory allocation and fv ane memory allocation ee rendu kuda a type of data types integer type of data types so integer type ki any bytes of memory allocate avutundi ante 2 bytes of memory allocate avutundi so ee 2 bytes lo ee n ane dantlo ki manam teesukochina value 5 ee 5 ni place chesam so 5 place chesam okay next ee fv ane variable lo ki ee function call chestunnam ante recursion of n ante ikkada recursion ane function ni call chestunnam by passing value n ikkada n anedi enti sending value deenne manam argument antam manam function ni call chese adappudu pampinche value argument so n ane value ki manam argument pampisthunnam 5 so ikkada ikka nunchi calling function ekkadiki velthundi ante ikkada call function ki velthundi so ikkad recursion of int x so recursion of pampiche adappudu manam n lo 5 pampicham kabatti ikkada x lo ki manaki entha vastundi 5 ane value vastundi next ikkada local variable manam ikkada already cheptunnam int is a non void function so ikkada oka variable local ga ee function varaku nenu oka variable teeskuntunnanu that is f so ikkada the main logic chudandi manam eppudaithe x value 1 ki reach avutamo అప్పుడు మనం రిటర్న్ 1 చేస్తున్నాం ఎక్కడికి రిటర్న్ 1 చేస్తున్నాము అంటే మనం ఎక్కడి నుంచి అయితే స్టేట్మెంట్ కి వచ్చామో ఎక్కడి నుంచి అయితే కాలింగ్ అయి వచ్చామో ఇక్కడికి 1 అనేది రిటర్న్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ x లో మనకు ఆల్్రెడీ 5 ఉంది సో ఇప్పుడు ఎల్స్ ఒకవేళ 1 కాలేదు నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం అంటే 1 రీచ్ అయ్యేంత వరకు మనం ఈ ఫార్ములాని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే వెళ్తాం సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఫంక్షన్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాను ఫంక్షన్ లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత రికర్షన్ ఆఫ్ 5 రికర్షన్ ఆఫ్ 5 తో కాల్ చేశాను రికర్షన్ ఆఫ్ 5 కి వచ్చాను ఇంట్ f అనే లోకల్ వేరియబుల్ తీసుకున్నాను సో f అనే లోకల్ వేరియబుల్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ ఈ కండిషన్ చెక్ చేద్దాం 5 ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు 1 5 ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు 1 కండిషన్ ఏమైంది ఫాల్స్ అయింది సో ఎక్కడికి వస్తుంది ఎల్స్ పార్ట్ కి వస్తుంది ఎల్స్ పార్ట్ కి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ కొంచెం కేర్ఫుల్ గా వినండి ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ నోట్ చేస్తున్నా f ఈక్వల్ టు x వాల్యూ ఫస్ట్ ఎంత ఉంది 5 ఇంటూ రికర్షన్ ఆఫ్ 5 మైనస్ 1 5 మైనస్ 1 మీన్స్ 4 సో f వి రికర్షన్ ఆఫ్ 5 మైనస్ 1 4 సో రికర్షన్ ఆఫ్ 4 ని అగైన్ నేను ఏం చేస్తున్నాను కాల్ చేస్తున్నాను సో అంటే ఇక్కడ ఈ పార్ట్ ను ఒకసారి మళ్ళీ అబ్జర్వ్ చేస్తే రికర్షన్ ఆఫ్ 4 అనేది కాలింగ్ స్టేట్మెంట్ అగైన్ రికర్షన్ ఆఫ్ 4 అంటే మళ్ళీ మనకి కంట్రోల్ ఎక్కడికి వస్తుంది రికర్షన్ ఆఫ్ ఇంట్ x దగ్గరికి వస్తుంది సో ఇక్కడ x వాల్యూ అగైన్ ఎంతతో ఉంది 4 తో ఉంది అంటే ఏ ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఇట్సెల్ఫ్ మనం రికర్షన్ లో ఉన్నాం ఆల్్రెడీ REC లో రికర్షన్ లో ఉన్నాం అగైన్ అదే ఫంక్షన్ ని మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాం కాల్ చేస్తున్నాం సో రికర్షన్ ఆఫ్ x 1 సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అగైన్ 4 equal to equal to 1. Again, condition false. Moving to else part. 4 into f equal to 4 into recursion of 4 minus 1. And the 3. So, okay. Next, malli again this is calling. So, recursion of 3 ni again call just now. And again, malli e function loke was now. x equal to equal to 1. That is 3 equal to equal to 1. Condition false false next again else part f equal to x into recursion of 3 minus 1 that is f equal to 3 into recursion of 3 minus 1 and the 2 again this is calling statement so recursion of 2 again manam malli ostam 2 equal to equal to 1 again condition false else part next f equal to f equal to 2 into recursion of 2 minus 1 in the 1 so again this is calling statement so again 1 and a value to only also now 1 equal to equal to 1 condition true if 4 times condition false in the but it put x value and to me 1 only so 1 equal to equal to 1 and the written 1 and a 1 written just on a critic 1 written just on the end day ex equal to equal to 1 and a value man a canon she calling just going to jam e recursion 1 on she calling just going to jam so it cut an on she sent just in a 1 a cut was in the end a cut was in so 1 into the nick moon and to me 2 into 1 total 3 sorry 2 into 1 2 so it cut a result and to change and 2 1s are 2. E 2 1s are 2 and a value f value. E f value then it's someone in the end. E 2 equal to equal to else part question up. And a recursion of 2. Recursion of 2 man wakan in church. E before calling chess and statement in church. So recursion of 2 ki manam written chess and value in the 2. So already 3 only. 3 into 2. 
3 2 is 6. So, here is 6. And here is f value. Enta, 6. Again, recursion of 2 ki manam place kundu Recursion of 3 ni call jeste manam ki recursion of 2 statement kocham. And here f value is the recursion of 3 ki samman So, again, come back 4 into 6, 24. So, here 6 ane value recursion of 3 di. A 6 value is already 4 undi. 4 into 6 24 is next again e 24 value is in chochi e recursion of 4 ni call f value 24 so again 5 into recursion of 4 value is 24 5 24 is 120 so, this is the f value 120 so first value is in chochi we have first 5 that is recursion of 5 call jays na pudu manam akkadi ki raavadon jirigin ante ee fe recursion of n degiriki mottam ee total ee calling statement nunchi manaku ochina value enta 120 a 120 a variable loki ochindi fv variable loki ochindi so ippudu nenu em chestunnanu ante the factorial value is percentage d comma fv fv ane variable lo unna 120 ni nenu ikkada print chestunna so output em ostundi ante factorial value is 120 ante ikkada mana edaithe recursion ane function lo unnamo ade recursion ane function lo nunchi ade function ni manam number of times call chesam so ikkada oka chinna logic meer koncham jagrataga observe cheyalasindi entante a function nunchi aithe vastunnamo come back cheskuntu aa value ni manam hold cheskuntu teesukochi Again, we have a flow store to final ga mana reach in value 120. So that is factorial value. Sorry, factorial value is 5 factorial, 5 into 4 into 3 into 2 into 1. The total result is 120.